，猫咪真的有九条命吗？以下这个故事可能让你有不一样的看法。从没见过这么狠心的主人，竟然将四只还没满月的小奶猫全部绑在袋子里，丢弃在水中，打算将它们活活淹死。也许是它们命不该绝，刚好被两位小哥看到了。当小哥将它们从水里捞出来的时候。小猫们已经奄奄一息，看上去好像已经停止了呼吸。小猫们浑身湿透了，它们一动不动的，好像已经被淹了很长时间了。小哥仔细检查了一遍，发现它们还有微弱的心跳，也许还能救活。秉持着不抛弃不放弃的原则，小哥决定将它们尝试一下救援，也许会有奇迹出现呢。紧接着，他将小猫抱起，立刻给它们开展了急救措施。幸运的是，经过小哥的一番努力，四只小奶猫居然有了动静，似乎慢慢睁开了眼睛。他们大概是被水淹到窒息的，所以经过急救，他们又活了过来。但是他们还很虚弱，必须马上补充能量。紧接着，小哥抱着他们，急匆匆地往家里走去。万万没想到，小猫们的生命力特别的顽强，到家后，他们居然能够动弹。难道猫咪真的有九条命吗？看到小猫竟然有了动静，小哥心中一阵激动，随后拿来毛巾帮他们擦干身上的河水，又将它放在烘干灯底下。让他们有一个舒适的空间。小猫们虽然还没有苏醒，但是心跳已经加速了。看到小猫这么小就惨遭不测，小哥一阵心酸涌上心头。他对猫主人的做法感到十分气愤。你不想养猫，当初就不应该让猫妈妈怀孕。既然生了出来，你就好好养啊。要么送人也可以。这么小的猫咪正是送人的好时机，但你总不能剥夺它们生存的权利啊。小猫咪必须马上补充能量才行。于是，小哥又拿来羊奶。用针管一个个喂小猫咪，喂完后，小猫咪依然昏迷不醒。不过它们的呼吸越来越均匀了。三个小时后，奇迹如期而至，小猫们全部苏醒了过来。小哥欣喜若狂，赶紧给它们准备了吃喝。小猫们饿坏了，它们大口吃着美味可口的罐头。看到猫咪们吃得津津有味，身体没什么问题了，小哥也终于放下了心。小哥决定收养了小猫，让它们有一个快乐的猫生。小哥又买回了一个漂亮的猫窝，让它们一起住在里面。希望他们此生不再受伤，永远健康快乐的生活。高温四十度的天气，一只流浪猫站在马路边喘着粗气。让人奇怪的是，它的眼睛却紧紧盯着每一个路过的行人，似乎有什么事向人类求助。一位小哥和他的朋友刚好路过这里，他好奇地上前观看，怎料猫咪却害怕地逃跑了。小哥连忙追了上去，但是猫咪却越跑越快。在钻进草丛的那一刻，他突然回头看了一眼小哥。猫咪的异常举动激发了小哥一探究竟的好奇心。突然，小哥在草丛中发现了两只小奶猫，可当他仔细一看，下一秒却被震惊到了。原来，其中一只小白猫已经昏迷不醒，看样子好像是中暑了，而另一只却在嗷嗷大哭，仿佛正在呼喊着妈妈。难道他们都是刚才那只猫咪的孩子吗？突然，不远处的草丛里又传来一阵猫叫声。小哥抬头一看，又发现了一只小奶猫。于是，小哥便将几只小猫放在了一起。紧接着，他在草丛里找到了那只成年猫，翻开肚皮一看，果然是一只正在哺乳期的母猫。由此判定，这三只小猫应该都是他的孩子。难道刚才母猫在马路边是在向人类求助吗？为了证实他们是不是一家子，小哥将小奶猫放在了一起。果然，小奶猫一看见妈妈，一个个都凑上去找奶喝。此时昏迷不醒的猫咪已经奄奄一息，小哥拿来清水喂它，依然不见好转。情况紧急，必须马上营救小猫。否则，小奶猫就会出现意外。紧接着，小哥和他的朋友一起将母猫一家送往了附近的宠物医院。经过医生的检查，发现这是被人抛弃的宠物猫。母猫应该是怀孕的时候被人遗弃的。万幸的是，那只昏迷不醒的小猫经过医生的抢救，终于奇迹般的活了下来。而猫妈妈和另两只小猫也都身体健康，带回家细心照顾就可以了。小哥决定收养了猫咪一家。到家后，母猫为了保护自己的孩子，却将原住民狠狠地教训了一顿。没三分钟时间，就为自己占领了一块地盘。三天后，母猫终于适应了新家，它带着孩子在大厅里哺乳。母猫一家团聚在一起，其乐融融的画面实在太温馨了。狗狗出去一趟，叼回了一只小野猪，不料小野猪上赶着往狗狗的嘴巴里送五花肉。好在狗狗管住了嘴巴，想着把小野猪留着养大了再吃。于是，狗狗既当爹又当妈起来。除了小野猪要喝奶找主人帮忙外，其余时间都是狗狗在看管。为了这一口猪肉吃，狗狗可真是老谋深算，对小野猪的包容心越来越大，任由小野猪在它身上捣鼓。只是没想到，它两只天天腻歪在一起后，时间一长，狗狗忘了吃猪蹄子这事，反而在小野猪的身上付出了真情。不知不觉中。
他把小野猪当成了自己的儿子来养，把好吃的都让给小野猪吃，带着小野猪去游泳，寸步不离的看着他，生怕小野猪被水呛到。就算是睡觉，两只也要紧紧的贴着，感情好的不得了。在狗狗充满父爱的陪伴下，小野猪快乐成长，变成了一块大枕头。狗狗这下可以枕着睡觉，偶尔也会让小野猪趴到狗狗的身上睡觉，甚至小野猪还一屁股坐在狗狗的身上，真是被爱的有恃无恐。一年后，小野猪已不再是当初那只稚嫩的它，如今变成了皮糙肉厚的大野猪，也有了属于自己的猪圈。而他的老父亲狗狗成天跟着他待在猪圈里，只不过这猪宝宝都长这么大，还要狗狗搂着睡觉，而狗狗也在承受着他无法承受的父爱。野猪将近六十斤的重量压在狗狗的身上，一旁的狗子都看不下去，还不如当初你一个猪手，我一个猪蹄给吃了。这是女孩在家门外发现的一只猪宝宝，你看它有多可爱。但你知道吗？这是一只野猪宝宝。据女孩描述，当时发现珠宝时，它应该刚出生没几个小时，因为它的脐带还露在外面。当看到珠宝出现在自家门外时，女孩整个人是处于懵逼的状态。这是她第一次看到野猪，而且还是一只刚出生的小珠宝。女孩原本是想要将小珠宝送回到野外，可又担心小珠宝会饿死，或者是被其他动物吃掉，于是女孩只能硬着头皮收养这只小珠宝。也许是太过想念猪妈。小珠宝竟然将家里的金毛误认为是自己的妈妈，第一次看到金毛珠宝就不顾一切的接近它，哪怕是无数次的爬进了它的深渊巨口中。好在金毛并没有伤害小珠宝，反而它也挺喜欢这个小家伙的。小珠宝虽然幼小，但它却并不怕生。每次干饭时，它总能一头扎进碗中，与狗子们一同快乐的干饭。看着小珠宝如此的活泼可爱，为此主人给它起了个名字叫桑尼。因为没有过任何饲养野猪的经验，女孩便打开了某度。结果搜到的却都是如何烹饪一只小野猪，无奈之下，女孩只能拿着针管试着喂养小猪宝。没想到小猪宝直接对着奶瓶就吨吨吨的造了起来。也许是有了狗子们的陪伴，小猪宝很快便融入了这个大家庭。他最喜欢的是金毛，似乎在骨子里他认定了金毛就是自己的猪妈。每次只要一看到金毛，他总会围绕在他的身边撒娇卖萌。这是他们第一次走进泳池一起游泳，在水中时。可能是因为担心金毛始终都盯着小猪宝，可随着时间的流逝，小猪宝的身体越长越大，它再也没能爬进金毛的口中，更多的却是依偎在金毛的身边。也许是发现了小猪宝的身上特别舒服，每次当小猪宝趴在自己身边时，它总是把它当做枕头一般对待。虽然小猪宝是一只野猪，但自从它融入这个大家庭以后，它就没有暴露过自己野性的一面，更多的是表现出了活泼温顺的一面。可随着时间的推移，小猪宝一天比一天大。当初收养时的体重是两斤左右，如今的小珠宝却变成了六十二斤。以前一把就拎起的小珠宝，如今却要用尽全身力气才能抱得起来。可即使如此，它依旧会每天不厌其烦地依偎在金毛身边。当金毛朝着泳池的方向走去，它也会屁颠屁颠地跟着过去，哪怕是白跑一趟。当金毛躺着的时候，它依旧会像小时候一样，会极其享受般趴在它的身上。尽管如今的小珠宝。没有小时候那般可爱，但它却为这个家增添了无数的温暖。主人说，以后会一直养着小珠宝，希望它能与金毛永远这样幸福快乐的生活下去。动物园里有一头母狮，在分娩时不幸去世了，留下了两只可怜的小狮子。刚好饲养员家里的狗狗也生娃了，于是便把这两只小狮子带回了家中，让狗妈帮助照顾。出于母爱的伟大，狗妈并没有嫌弃这两只小狮子，而是像亲儿子一样照顾它们，不仅给它们哺乳，而且还经常给它们清理身体。该洗脸、搓澡什么的，一样也没落下，可以说是尽心尽力做好一个母亲的职责。而小狮子呢，也把狗狗当做自己的亲妈妈，非常的乖巧懂事，不折腾也不哭不闹，每次睡觉时都会主动爬进狗窝，依偎在妈妈身边，对狗妈十分的亲近。不知道的人还以为他们是狗狗亲生的。小狮子饿了，狗妈马上给他们喂奶，生怕孩子会饿坏了，悉心呵护着他们。狗妈只生了一个孩子，所以当它照顾小狮子时，也没什么压力。而小狮子吃饱喝足之后，直接就躺在狗妈的身边，亲昵的模样十分可爱。你看它睡觉的那个香，真让人羡慕。也是啊，在妈妈的怀里，那是最幸福快乐的。狗妈把两只小狮子视为己出的细心照顾，真是又当爹又当妈啊。而接下来的这只小狗，也是一只刚出生不久的流浪狗。主人把它捡回家后，就交给了家里的金毛照顾。而金毛也把小狗当做自己的孩子一样照顾，从小狗出生十几天就照顾到现在，已经快一个月了。现在小奶狗也把金毛当做妈妈，每天寸步不离地跟着。金毛主人是一位非常漂亮又有爱心的小姐姐。
他家里养了两只金毛，是一对母乳。当女主人试图抱走小奶狗时，金毛妈妈不乐意了，她直接就爬到主人身上，要求主人把孩子还给她。主人无奈之下，只好把小奶狗还给金毛。金毛的孩子小金毛也对这个弟弟疼爱有加，不停的亲吻着他，保护着他，生怕主人把弟弟扔掉。小金毛一有时间就陪着弟弟一起玩耍，而小奶狗有了妈妈和哥哥的照顾，他过得很开心。小奶狗精力旺盛，经常一玩就是大半天。而狗妈由于年龄大的原因，她都困得不行了，想好好休息一下。但是小奶狗却一直在旁边嬉戏打闹，吵得狗妈一直没办法好好睡觉。但是她却一点也不生气，还是很有耐心的陪伴着孩子。不得不说，母爱真的是太伟大，这种伟大是可以跨越物种和主人。